Привет, друзья! В этом видео я покажу, как вместо старой и гнилой тумбы под раковиной в ванной я сделал вот такую современную, стильную, а главное очень удобную, со столешницей из натурального дерева. В результате постоянных протечек у соседей сверху моя квартира неоднократно подвергалась затоплению. Причем не только в ванной, но и в прихожей, коридоре и на кухне. От регулярных водопадов с потолка пострадало все. Покрытие потолков, обои и некоторая мебель. Особенно мебель из ДСП. Исключением не стала и тумба в ванной. Размокла, разбухла и деформировалась. Но прежние соседи съехали, а новые оказались более внимательными к открытым кранам и протечки прекратились. Пришло время устранять последствия. Начал я, как всегда, с разработки подробной модели в SketchUp. Сначала планировал сделать вот такую классическую подвесную тумбу с двумя выдвижными ящиками. Сделал модель с выдвинутыми ящиками, а также полную раскладку, чтобы посчитать количество необходимых материалов. Пока делал модель, цены на фанеру взлетели настолько, что стало проще и дешевле купить готовую тумбу вместе с раковиной и смесителем. Но я хочу пилить и снимать для вас контент, так что буду делать своими руками. После некоторых раздумий по упрощению конструкции решил отказаться от изготовления ящиков и пришел вот к такой конструкции. А вместо ящиков и дверц я решил использовать шторку. Эдакий стиль Прованс. Максимально просто, быстро и удобно в эксплуатации. Сначала планировал всю тумбу сделать из мебельных щитов и покрыть морилкой под дуб. Такой красивый шоколадный оттенок. Но вспомнил про невероятно красивый скандинавский стиль интерьера. Сочетание белых поверхностей и натуральной текстуры дерева. И решил делать тумбу именно в таком стиле. По задумке, и стенки, и столешницы тумбы должны быть толстыми. Так смотрится намного эффектнее. Но тумбу планировал подвешивать к стене. На нее ставить тяжелую раковину, а в нее убрать кучу хозяйственного инвентаря и других жидкостей и порошков для стирки. И вес такой конструкции получался ну очень немаленьким. И чтобы максимально снизить вес конструкции, но сохранить визуальную составляющую толстых стенок, я решил пойти на небольшую хитрость, о которой расскажу немного позже. Для изготовления боковых стенок и нижней части купил вот такой мебельный щит из цельноламельной ели толщиной 18 мм, шириной 600 мм и длиной 2000 мм за 1386 рублей. Для столешницы выбрал щит из ангарской сосны сращенной, сорт A-S толщиной 40 мм, шириной 500 мм и длиной 900 мм за 1314 рублей. Итого 2700 рублей. Заказывал оба счета в специализированном интернет-магазине. Доставка выходила около 3000 рублей, поэтому пришлось забирать самовывозом на строительном рынке за МКАДом в поселке Мосрентген, на что я убил полдня. Этот магазин рекомендовать не буду, так как при получении возникла куча проблем и заказ оказался дороже. К тому же сами щиты оказались не лучшего качества и имели изъяны. С одной стороны вмятина, с другой какое-то масляное пятно. Хорошо, что размеры щитов выбраны с запасом и лишние части вместе с браком можно будет отпилить. Начинаю с изготовления боковых стенок и нижней части из двухметрового щита. Отмеряю нужный размер. Проклеиваю место распила малярным скотчем, чтобы избежать сколов. И отпиливаю ручной циркуляркой первую часть, используя строительное правило в качестве направляющей. Дальше распиливать уже можно на станке. Следом отпилю два отрезка равной толщине щита. Теперь от всех трех частей отпиливаю части шириной примерно 10 см. Задумка была такой, чтобы оставить визуальную толщину только у края с лицевой стороны, а на всю остальную глубину оставить стенки тонкими, тем самым максимально снизив вес конструкции. Теперь отпиленные части буду приклеивать на свое место. Густо промазываю клеем и притягиваю струбцинами. Для надежности решил еще и саморезами притянуть. 
А теперь те самые отрезки прикреплю на свое место, то есть на нижнюю часть тумбы. Они нужны, чтобы выровнять плоскость для стыковки с боковыми стенками. Отмеряю, отпиливаю и приклеиваю. И также добавлю несколько саморезов для прочности. С другой стороны точно так же. Тут при затягивании последнего самореза откололся небольшой кусочек, но это вообще не проблема. Досверливаю еще пару отверстий и притягиваю дополнительным саморезом. Все три части готовы, они толстые с одной из сторон, но при этом сохранили свою легкость. Теперь отпилю детали в размер и заодно подровняю торцы всех трех деталей. Перед покраской зашлифую все части орбитальной шлифмашинкой. Клей давно высох и лишние крепежные саморезы можно убрать. Тумба предназначена для ванной комнаты, место с повышенной влажностью. Чтобы в процессе эксплуатации мебельные щиты не деформировались от перепадов влажности, их нужно максимально защитить. Для пропитки буду использовать быстросохнущий лак Цапон. На весь проект ушло полных три бутылки по 180 рублей. Это плюс еще 540 рублей к бюджету. Я уже показывал в своих видео, как этим лаком или полностью идентичным я пропитывал листы бумаги при изготовлении компонентов настольных игр, и они становились полностью влагостойкими, превращаясь практически в клеенку. Если лак способен полностью защитить бумагу от воды, то с защитой дерева он точно справится. Лак очень жидкий и быстро проникает в поры древесины, надежно закупоривая их. Тщательно пропитываю лаком все детали. И пока они сохнут, займусь изготовлением задней стенки, за которую вся конструкция будет крепиться к стене. На заднюю стенку влага попадать не будет, поэтому решил не заморачиваться и взять кусок ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Отпиливаю по размерам и сразу из алюминиевого уголка 30 на 30 мм и толщиной стенки 3 мм сделаю крепления, которыми вся конструкция тумбы будет крепиться к задней стенке. Чтобы ровно отпилить уголок ручной ножовкой по металлу, зажимаю его в тиски вместе с еще одним, который буду использовать в качестве направляющего. Следом из обрезков того же уголка сделаю крепление средней полки. Тем временем лак уже высох и можно зашпаклевать места саморезов и другие неровности. Теперь жду пока высохнет шпаклевка и не теряя времени доделываю крепление. В них необходимо просверлить отверстия. Размечаю, накерниваю с помощью простого самореза, просверливаю и зинкую края отверстий под шляпки самореза. Саму центральную полку тоже сделаю из ЛДСП толщиной 16 мм. Она тоже не будет контактировать с водой, поэтому беру кусок обычного, неблагостойкого. Запиливаю по размерам. Зашпаклевываю лицевой торец, чтобы его облагородить. А тем временем шпаклевка на стенках высохла. Тщательно зашкурю их, чтобы подготовить к покраске. После зашкуривания протру влажной тряпкой для обеспыливания. Теперь можно красить. В Люра купил две банки белой эмали PF115 по 40 рублей. Укрывистость у белой эмали низкая. Нужно было сначала загрунтовать поверхность однотонной светлой грунтовкой. Но эта мысль пришла мне уже во время нанесения примерно шестого слоя этой краски. Мне все никак не удавалось перекрыть сучки, которые после высыхания очередного слоя еле заметно проявлялись. Труднодоступные места промазывал кистью и все поверхности проходил валиком. На те поверхности, которые будут скрыты от глаз, наложил всего пару слоев. На видимые участки ушло 7 слоев с межслойной сушкой в одни сутки, что очень сильно растянуло проект по времени. Также покрыл парой слоев краски центральную полку. Далее просверлю отверстие для установки крепежных уголков. Прихватываю уголки с трубцинами, просверливаю крайние отверстия и притягиваю саморезами. Дальше уже не боясь сместить уголок, проделываю эту процедуру с остальными отверстиями. И так с обеих сторон. 
То же самое проделываю с боковыми стенками тумбы. Сразу решил примерить среднюю полку. И как я и думал, со смонтированными уголками она на свое место не встала. Пришлось лобзиком делать в полке пропилы под уголок. О, теперь все отлично. Для крепления тумбы к стене купил такие анкера. Диаметр 10 мм, длина 80 мм. Сначала разметил и просверлил 4 отверстия под них. Все отверстия сначала сверлил 4 мм сверлом по дереву, а затем 10 мм. С двух сторон, чтобы сверло не вырывало края отверстия на выходе. Потом подумав, что 80 мм длины с учетом 25 мм задней стенки может быть маловато, я решил добавить еще отверстий под пару анкеров по центру для надежности. 6 анкеров обошлись мне около 150 рублей. И в завершении разметил и смонтировал крепежные уголки для средней полки. Вот тут, кстати, хорошо видно, как проступили сучки после четвертого слоя краски. После чего я накладывал еще три слоя. И пока все эти финальные слои сохли, я занялся демонтажом старой тумбы и подготовкой места под установку новой. Убрал все из тумбы и отсоединил слив. Чтобы отключить смеситель, пришлось отключать воду во всей квартире. Но нашел у себя две вот такие заглушки, и это спасло ситуацию, не пришлось сидеть без воды. Теперь всю эту рухлеть можно разобрать без особой спешки. И тут мне открылась ужасная картина. За годы под тумбой скопилось огромное количество грязи. И это еще раз убедило меня в правильности принятого решения. Тумба в ванной должна быть только подвесной, чтобы грязи негде было скапливаться. Отмыл плитку доместосом, прошелся белизной и средством против грибка по плиточным швам, удалил следы старого клея. В общем, отдраил все, насколько это было возможно. Чтобы спозиционировать нижнюю часть новой тумбы на своем месте, буду использовать выдвижные ящики от старой. Сразу отмечаю место под шланги. Чтобы скруглить углы, высверлю их пером по дереву на 35 мм. Остальное выпиливаю электролобзиком. Место распила пропитываю лаком для защиты от влаги. Монтирую боковины к задней стенке, снова устанавливаю основание, а на него всю конструкцию. И тут можно увидеть, насколько кривые стены у меня в ванной, из-за чего возникли проблемы и при монтаже тумбы, и будут в дальнейшем при монтаже столешницы. Сверху положил мебельный щит столешницу и установил уровни, электронный и пузырьковый, и оба они показали, что вся конструкция завалена. Для выравнивания использовал алюминиевый уголок. Ну а дальше можно разметить все крепежные отверстия под анкера. Сверлить начал сверлом по бетону на 5 мм. И просверлив первые три отверстия, замучился его позиционировать. По глянцевой плитке сверло то и дело уводит в сторону, что может стать проблемой при монтаже. И тут мне вспомнился один лайфхак. Наклеил на отметке куски малярного скотча. И спокойно досверлил оставшиеся три отверстия строго по отметкам. Дальше уже сверлом по бетону на 10 мм расширил все отверстия. Теперь прикреплю нижнюю часть тумбы к стенкам. Длинных струбцин у меня нет, так что для позиционирования буду использовать простой скотч. Просверливаю отверстия сразу с зенкером и притягиваю 50 мм саморезами. Потом мне показалось, что такой длины саморезов может быть недостаточно, и уже за кадром я заменил их на 80 мм, по 5 штук на каждую сторону. Ну и теперь финальный монтаж. Устанавливаю всю конструкцию на свое место. Шляпки у анкеров невероятно маленькие, а ДСП материал крайне мягкий, так что решил на каждый анкер накинуть по шайбе. Забиваю все анкера и поочередно и равномерно притягиваю. Вырезаю отверстие под коммуникации в центральной полке, так же как и в основании. И устанавливаю полку на свое место. 
Снизу фиксирую полку саморезами. Ну а теперь пришло время самого красивого элемента всей конструкции – столешницы. Для начала выравниваю торцы, заодно спиливаю брак и изъяны. Чтобы избежать сколов, проклеил место пропила малярным скотчем. Дальше кладу столешницу на свое место и отмеряю длину по месту. К этой длине прибавлю 5 мм, чтобы оставить место под влагостойкую панель. Размечаю по центру места установки раковины и смесителя. Раковина мне обошлась в 3500 рублей. Белая, красивый современный дизайн. В комплекте только раковина и небольшая брошюра. Смеситель покупал в Петровиче, чуть больше 2000 рублей. Высокий хромированный, чтобы сочетался с остальной сантехникой в ванной. В комплекте набор для крепления, шланги для подключения и инструкция. Также приобрел вот такой донный клапан, клик-клак. Открывается и закрывается нажатием. 400 рублей. Для определения диаметра отверстия в столешнице под раковину замеряю диаметр ее основания. Сначала решил сверлить балеринкой, крайне опасным и ненадежным инструментом. Но она так сильно насиловала мою дрель, что та даже задымилась от перегрева. Поэтому решил допиливать отверстие электролобзиком. Примеряю раковину на свое место и определяю окончательное положение смесителя. Отверстие под смеситель высверливаю коронкой. Сначала был большой соблазн оставить цвет столешницы естественным и просто покрыть ее лаком. Но незадолго до этого я сделал в ванную вот такую корзину для белья. Точнее саму корзину купил и отпилил по высоте а сделал только крышку из красивой фанеры и тонировал ее морилкой на водной основе цвета дуб. И результат мне очень понравился. К тому же у меня уже был органайзер, видео о создании которого вы могли видеть на моем канале. Он тоже имел такой же оттенок. Чтобы все это сочеталось, решил тонировать столешницу той же морилкой. Морилка еще плюс 150 рублей в бюджет проекта. Но расход ее настолько мал, что хватит не на один десяток подобных проектов. Так что ее стоимость можно и не учитывать. Морилка невероятно красиво раскрывает текстуру дерева, подчеркивает его красоту. Для защиты дерева от влаги и еще большего раскрытия его текстуры буду использовать все тот же лак Цапон. И тут я совершил несколько ошибок, из-за которых чуть не пришлось все переделывать. Во-первых, вместо использования ванночки под валик, я наливал лак прямо на поверхность, что в некоторых местах немного испортило покрытие морилкой и оставило следы. Во-вторых, я использовал поролонный валик, который предназначен исключительно для покрытия на водной основе. В итоге он деформировался и перестал равномерно распределять лак. В-третьих, я использовал сразу слишком много лака. Он очень быстро высыхал, твердел и создавал толстую неравномерную поверхность, после чего пришлось все соскабливать и делать заново. Меня спасло то, что лак я начал наносить на нижнюю сторону столешницы, которая будет скрыта от глаз. При нанесении лака на лицевую сторону я учел все ошибки и покрытие получилось равномерным и качественным. В итоге я нанес 4 слоя лака на нижнюю часть и 8 слоев на лицевую часть столешницы и торцы. Пока лак сохнет, я демонтировал старую затирку шва вокруг ванной, чтобы при установке столешницы пройти все единым швом силиконового герметика. И сделал и смонтировал еще комплект уголков для фиксации столешницы. Установил гофру слива. Лак высох и можно насладиться получившейся невероятно красивой поверхностью. Она получилась полуматовой и ровной, а оттенок именно таким, какой я и хотел. Присутствовали и какие-то косяки, образовавшиеся не по моей вине. Я полагаю, это смола, которая под действием лака побелела. Но это не страшно, это место будет закрыто герметиком. Первым делом смонтирую смеситель. Для этого сначала приверну к нему шланги и крепежные шпильки. Протягиваю все в отверстие, а снизу устанавливаю ответную часть. Чтобы шланги не мешались, обмотал их вокруг гофры слива. Фиксирую столешницу. Можно устанавливать раковину. 
Монтирую донный клапан и прикручиваю к нему слив. Тестирую, протечек нет. Но для надежности я позже промазал слив герметик. Теперь нужно защитить деревянную боковину со стороны ванной. Для этого буду использовать давно валяющийся у меня в мастерской кусок сэндвич панели. Очень интересный материал. Внутри прочный композит, снаружи тонкий слой декоративного белого пластика в защитной пленке которую следует снять перед монтажом, общей толщиной 2 мм. Торец у панели закрасил все той же белой эмалью PF115. Приклеиваю на белый силикон. И временно фиксирую малярным скотчем. А дальше самая проблемная и кривая часть проекта – засиликонивание швов процесс, большую часть которого я оставлю за кадром, так как это моя боль. Наклеил малярный скотч, чтобы защитить поверхности, нанес силикон, смочил мыльной водой и за неимением резинового шпателька сгладил шов пальцем. Все получилось довольно криво, пришлось переделывать. Но мне так и не удалось сделать все ровно, особенно вокруг ванной. Поэтому буду переделывать до тех пор, пока не сделаю ровно, но уже за кадром. Раковину пока промазывать герметиком не стал, еще подвигаю ее в процессе эксплуатации и посмотрю какое расположение удобнее. Главное, мне удалось хорошо герметизировать тумбу со всех сторон и полностью исключить попадание воды на любые деревянные элементы, кроме столешницы. 300 рублей я отдал за тубу силикона. А теперь можно приступить к финальной части. Сделаю шторку, которая будет закрывать тумбу. Для этого приобрел вот такую занавеску для ванной, полностью белая, без рисунка. Выглядит как ткань, материал стопроцентный полиэстер, 500 рублей к бюджету. И 10 люверсов, пластиковые, покрытые хромом, 200 рублей за все. Крепить это все буду на металлическую хромированную штангу диаметром 16 мм. Валяется в мастерской уже лет 10 и, несмотря на защитную пленку, в некоторых местах успела окислиться. На занавеске уже есть люверсы маленького диаметра и простроченный отворот под них. Но для монтажа моих он слишком узкий, поэтому обратился за помощью к своей племяннице, специалисту в швейных делах, так как сам совершенно не имею опыта в шитье. Первым делом мы отрезали ненужный отворот, затем сформировали новый более широкий и прошлись утюгом а потом еще раз подвернули и снова пригладили и прострочили на швейной машинке. Далее отрезали шторку по высоте с запасом 2 см на отворот, прострочили и то же самое сделали с краев. Отрезали по длине, подвернули, зафиксировали. Материала оставшейся занавески хватит еще на две таких шторки. Можно нашить сразу на замену или оставить для другой тумбы. Размечу места под люверсы. Для этого располагаю отрезанный кусок шторки со старыми люверсами и размечаю по ним. Далее прикладываю новый люверс по отметке и размечаю будущее отверстие. Вырезать буду выжигателем по дереву с вот такой насадкой. Предполагалось, что из-за нагрева нож будет оплавлять края, что укрепит их. По факту же просто было гораздо проще вырезать отверстие, чем простым канцелярским ножом и ничего не оплавлялось. После вырезания первого отверстия примерил люверс и оказалось, что отверстие маловато. Тогда подобрал вот такое колечко по диаметру и еще раз разметил отверстие. Теперь все подходит и люверс плотно защелкивается на своем месте. Отмеряю штангу по ширине тумбы и отпиливаю. Снимаю с нее защитную пленку. Тут видны все следы окисления хрома. Чтобы это исправить, протру штангу, используя обычную ВДшку. О, почти как новая. Следы окисления, конечно, остались, но они едва заметны. Крепление штанги сделаю из обрезка ламината. Высверливаю коронкой два кружочка и выравниваю края. Пером по дереву на 16 мм просверлю в центре отверстия под штангу и используя сверло по дереву с зенкером просверлю крепежные отверстия. 
Покрываю крепление белой краской из баллончика. Когда они полностью высохли, можно крепить все на свое место. Размечаю и просверливаю отверстия под саморезы и прикручиваю первое крепление. Надеваю шторку на штангу, вставляю ее в крепление и прикручиваю крепление с другой стороны. Отверткой подлезть было неудобно и я использовал гибкий вал на шуруповерт. Ну вот и все. Шторка в тумбе сочетается со шторкой на ванне. Ей удобно пользоваться и она имеет очень непривычный и привлекательный вид. Добавлю декор. Уберу все бытовые жидкости и порошки. Тут даже нашлось место под огромный таз. В хозяйстве вещь незаменимая, но место под него найти – вечная проблема. Под всякие мелочевки в Леруа купил вот такие пластиковые корзиночки. 260 рублей за две штуки. Тут даже осталось место под запас чистых полотенец. Я очень доволен результатом. На весь проект я потратил около 10 750 российских рублей. Как я уже говорил в начале видео, возможно проще и дешевле было бы купить готовую тумбу. Но сделать своими руками, по своим размерам и нуждам куда интереснее. Пишите в комментариях, что можно было бы сделать еще лучше и удобнее. В одном из следующих видео я буду переделывать вот это зеркало с подсветкой. А на этом у меня на сегодня все. Увидимся в следующих видео.